Nazywam się Jakub Mbrudalik i za chwilę usłyszycie wykład na temat modularyzacji bloków średniej wielkości w Javie. Zapraszam. Ja się nazywam Jakub Mbrudalik. Jak przed chwilą było powiedziane, to jest prezentacja o e, tak naprawdę modularyzacji w e, Javie, ale też, nie, też w innych językach i o problemie, który e, niewielu ludzi sobie zdaje sprawę, a także o architekturze hexagonal architecture, tudzież niektórzy e, znają to pod nazwą ports and adapters. Okay? E, kim ja jestem? Ja generalnie jestem nudną osobą, więc e, można sobie wejść na solidcraft.eu i sobie zobaczyć i przeczytać, kim ja jestem, bo tak nie będę przynudzał. Powiem tylko tyle, że zajmuję się od 14 lat developmentem za pieniądze i generalnie specjalizuję się w domain driven design i też driven development. I to mniej więcej tyle. Ja pracuję dla Allegro jako team lead. To jest 10 tysięcy serwerów, około 600 inżynierów, ponad 400 mikroserwisów na Mezosie i nikt nie wie ile jeszcze poza nim, aczkolwiek podejrzewam, że jest w drugi tyle. 13,5 tysiąca requestów na sekundę. 200 milionów unikalnych wizyt e, miesięcznie i około 90 deployów na produkcję dziennie. 90, tak? 11 tysięcy w ciągu pół roku. E, z języków i technologii jest tam generalnie wszystko z wyjątkiem dotneta, e, chociaż e, cała baza jakby, albo te główne klocki, które tam są, to oczywiście bazują na Springu, e, chociaż teraz chyba częściej już coraz częściej na Kotlinie niż na Javie i z testami w Groovim, bo tak akurat jest najlepiej. No i tyle. Czy ktoś z Was ma doświadczenie ze Springiem? Dobra, jest trochę osób, nie jest źle. To co się dzieje, kiedy się zaczyna Spring? Czyli Spring startuje. Po angielsku to lepiej brzmi. Co widzicie? Wszystko. OK? Widać wszystko, bo generalnie jak sobie patrzycie w logi, to zobaczycie wszystkie zarejestrowane E, e, biny, wszystkie rzeczy, które tam się generalnie dzieją. E, I akcja jest taka, że i o tym właśnie będę teraz rozmawiał. Czy ktoś zna tego człowieka? Nikt, tak? Warto przeczytać. To, y, 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 nie, nie dam rady wymówić jego nazwiska, natomiast y, on niedawno zmarł, kilka miesięcy temu, na raka. E, napisał pięć czy sześć bardzo dobrych książek w IT. Jest też autorem Zero MQ i takim dosyć niskopoziomowym gościem, który naprawdę całkiem sporo rozumiał w tej całej informatyce. Jeśli macie coś do przeczytania, to przeczytajcie sobie A Protocol of Dying, bo on jako z perspektywy inżyniera napisał fantastycznie, co to znaczy umierać, jak się umiera i jak się powinno umierać, a wszystkich to czeka, więc polecam serdecznie. Natomiast z perspektywy tej prezentacji to, co jest istotne, to to, że człowiek, który jest bardzo, jakby to powiedzieć, no, zjadł zęby na informatyce, na takich rzeczach, o których nam się nie śniło, i który jest autorem dosyć niskopoziomowych rzeczy, takich jak właśnie Zero MQ, a nie aplikacji, które korzystają z bibliotek, jak na przykład ja, opowiadał w pewnym momencie w dokumentacji, bodajże do Zero MQ, padają takie słowa, że fizyka oprogramowania to nie są algorytmy, struktury danych, języki, czy też jakieś inne abstrakcje, to są wszystko narzędzia i one są tak naprawdę niekluczowe i mało istotne. Tak naprawdę klucz całego programowania to jest ograniczania naszego umysłu i to, co możemy do niego zmieścić, bo z tym sobie tak naprawdę nie radzimy. Cała reszta jest prosta. I jakby w związku z tym celem całego programowania jest tworzenie building bloków, które można łatwo zrozumieć, łatwo ogarnąć, ogarnąć i łatwo używać. Okay? No i jakie są takie building bloki, które znacie? Na poziomie poniżej, powyżej kilku tysięcy linii kodu, no to generalnie jest dosyć prosto. W Javie wszyscy znają jary, wszyscy znają moduły, czy to mavenowe, gradle'owe, czy jakieś, nie daj Boże, antowe. W dzisiejszych czasach, no to głównie się używa mikroserwisów, prawda? Kto z Was pisze mikroserwisy? No już nie tak odważnie, ta ręka tak trochę nisko, taki pół mikroserwisu, tak? ale nie jest źle generalnie, więc na, na dużej skali, powyżej kilku tysięcy linii kodu, no to generalnie wszyscy wiemy, co należy zrobić, tak? W małej skali, czyli poniżej kilkuset linii kodu, to też wszyscy wiedzą, bo tego uczą na studiach, a przynajmniej jeszcze mnie uczono, a ja byłem na słabych studiach, bo mamy metody prywatne, prawda, klasy zanieżdżone, chociaż to już rzadziej spotykane, generalnie jest prosto, tak? Enkapsulację każdy kuma, każdy, kto programuje w języku ob obiektowym. Dobra. A co jest pomiędzy? Jakie są building bloki pomiędzy e, kilkaset wierszy, a kilka tysięcy wierszy? Jakieś pomysły? Pakiety. 
No właśnie. Pomiędzy są pakiety, tylko jest pewien problem. Nikt ich w ten sposób nie używa. E, albo inaczej, nie to, że nikt ich nie używa, ale na przykład ja nie mam szansy spotkać kogoś, kto ich używa tak samo jak ja, chyba że go nauczę. I to jest pewien problem. Dobra, więc jak ludzie używają tych pakietów i jak generalnie używają package scope w Java? Jak się uzyskuje package scope w Java, nie podając żadnego modyfikatora, nie? No i problem jest taki, że większość deweloperów chyba uważa, że jak nie poda się żadnego słowa, to jest błąd. Zapomniałem coś dodać. W ogóle dzięki idę zawsze dodaję public, więc jest spokój. Jak sobie popatrzymy na pakiet Java Util, to jest dosyć jasno. Większość klas jest publiczna. Po czym poznać, jak ktoś nie używa idei, to generalnie kółeczka otwarta, to znaczy, że coś jest publiczne. Jak jest tylko kropka, to znaczy, że jest package scope, tak? A jak kółeczka jest zamknięta, to jest prywatne, ale tutaj takich nie ma. E, w związku z czym, jak patrzymy na taki pakiet, no to widzimy, że większość rzeczy jest publiczna, tak? Ale to ma sens, bo to jest narzędzie, biblioteka do wykorzystania przez wszystkich deweloperów. No tak nie byłoby publiczne, to co, z czego byśmy korzystali? Proste? Proste. E, no to patrzcie w takim razie, jak sobie wejdziemy do e, Guawy, do Google Com Collect w zasadzie, to popatrzcie, że to jest też biblioteka, która ma dokładnie, prawie dokładnie takie same zastosowanie, tylko sytuacja jest odwrotna. Większość rzeczy jest package scope, a tylko trochę jest publiczny. Nie? Czym to się różni? Czemu raz tak, raz tak? No dobra, ale to są jakieś tam biblioteki, kogo to obchodzi, generalnie bibliotek nie piszemy, piszemy aplikacje, na tym zarabiamy pieniądze. W związku z czym źródłem całej wiedzy, jak się szuka informacji pod tytułem do czego ludzie wykorzystują package scope i w jaki sposób korzystają, albo dlaczego nie korzystają, tak jak być powinno, jest oczywiście Stack Overflow. No więc jak wrzucicie sobie takie pytanie na Stack Overflow, is Java package level scope useful, to dostajecie Dostajecie piękne odpowiedzi, między innymi na przykład taką, że poza tym, że jest jakiś tam aspekt design, purity, ktoś się generalnie, prawda, tutaj e, fapuje do tego, że, że jest super clean coderem, to w zasadzie można wszystko robić publicznie, publiczne i lać na to wszystko, jest ok. Dobre podejście? Jak się popatrzy na przykładowe aplikacje, to dokładnie tak się dzieje. To jest Pet Clinic. Pet Clinic to jest taka aplikacja, którą gdzieś tam na samym początku Springa zrobiono jako przykładową aplikację w Springu i ona żyje aż do dzisiaj, aż do 2017 roku. To jest wersja z 2016, czyli w sumie nie taka stara, tak? No i co my tu mamy? To jest tylko bardzo prymitywna przykładowa aplikacja. Mamy tutaj taki podział na model, repozytory, serwis, util i web. Co to jest? Ktoś potrafi to nazwać? Jak? Warstwy, bardzo dobrze. To jest, inaczej to się nazywa lasagna, tak? Robimy sobie poszczególne warstwy i mamy fantastyczną aplikację. E, no i teraz tak, jeśli robimy takie warstwy, to oczywistym jest, że wszystkie klasy w środku takiej warstwy muszą być publiczne. Nie ma innej opcji. Dlaczego? Bo będą gadały pomiędzy warstwami, tak? Po co mi kontroler, który gada z innymi kontrolerami? Nie ma sensu. E, więc to jest przykład, tak? I tego uczą, jakby nie patrzeć, albo uczyli w 2016, bo potem powiem, co się zdarzyło, e, e, tego uczyli generalnie też ludzie ze Springa, tak? No i czemu tak ludzie robili generalnie wżdy? Bo ja też pamiętam, że tak robiłem, czy kto, kto, kto w ten sposób robił? Kto dzielił takie te aplikacje na warstwy? No, no właśnie, właśnie, większość albo i wszyscy. A czemu, prawda? No bo to było bardzo popularne, ponieważ, bo ponieważ, tak? I tyle. Sens, czy stał za tym jakiś sens? No tak, no można było łatwo znaleźć DAO, bo było w pakiecie DAO na przykład, tak? A które DAO? No jedno z tych kilkuset, które tam jest, tak? Genialne po prostu. Ale poza tym nic specjalnego. No dobra, ale to jest jakaś tam prymitywna aplikacja. Tutaj mamy starszą aplikację, ostatni commit 2012, natomiast już pakietowanie tutaj wygląda zupełnie inaczej. Ono już nie jest warstwowe, ale jest trochę inne. I nie do końca wiem jakie. Nie, 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 to, I to jest bardzo częsty przypadek, bo w dzisiejszych czasach już mało kto robi te warstwy typu dostęp do, do danych, tam warstwa web i serwisy, tylko ludzie robią coś takiego. I teraz kto mi powie, jaki tu jest klucz? Mamy sobie takie pakiety. Account, activity, config, connect, database, dev, develop. Wow, to jest ciekawe. Potem mamy e, events, groups, home, invite, members, reset i tak dalej, tak? Część tych pakietów wygląda tak, jakby to były jakieś funkcjonalności, jak dotyczyły domeny tej aplikacji, jakichś tam fragmentów biznesowych, a część wygląda tak, że nie wiem, co to jest. Develop. Bo w database to, to wybitnie jest warstwa. To jaka jest logika stojąca za tym, takim pakietowaniem? 
Ciężko powiedzieć, nie? Jak ja, ja, ja generalnie robię tak, że ok, mam jakiś tam zespół, dewelopujemy mikroserwisy, więc staramy się coś tam ogarnąć, ale jeszcze często robię szkolenia dla różnych firm e, i jakby spotykam się z kodem z różnych tych serwisów, jak już wspominałem, Allegro samo ma ponad 400 takich mikroserwisów, e, grubo. I no i to jest najczęstszy przypadek, tak? Generalnie, który już widzę w świecie, tak? I pod tytułem, dlaczego takie pakietowanie przyjście? No ciężko powiedzieć. <grym> Sensu to nie ma, a przynajmniej już nikt nie pamięta, ale generalnie ciężko powiedzieć. Coś, coś w tym było. <grym> no dobra, i teraz akcja jest taka. No to mamy ten przykład z 2012 roku. Spoko. Skoro on ma taki podział, że część z tego wygląda jakby była razem ze sobą, w jakichś pakietach takich, które dotyczą konkretnej funkcjonalności, nie? to powinniśmy tam spotkać package scope, nie? Generalnie. Otóż okazuje się nie. Co z tego, że podzieliliśmy to według jakichś tam innych, innych sposobów podziału, między innymi e, taki sposób podziału, gdzie dzielimy to nie wertykalnie, czyli, przepraszam, nie horyzontalnie, czyli nie robimy lazani, tylko wertykalnie, czyli robimy porcje do jedzenia, nazywa się właśnie podział wertykalny. Ale co z tego, skoro package scope i tak tam się do niczego nie przydał, wszystko jest publiczne. I to są takie dwa przykłady, ale tych przykładów jest dużo, dużo więcej. Generalnie jak ludzie się uczą programować w Javie, Springu, ale też w skali, żeby było zabawniej, to widzą wszędzie publiki i robią wszystko publiczne, z wyjątkiem tego, co robią prywatne, no bo tego się nauczyli na studiach i jest spokój, tak? W związku z czym ten package scope wydaje się kompletnie niepotrzebny. A teraz zagadka. Był zrobiony, yy, yy, odpalony był crawler na różnych językach programowania, ale nas interesuje w tym przypadku Java na 3 milionach repozytorów githubowych i były weryfikowane, jakby było zweryfikowane, jakie są najpopularniejsze słowa kluczowe w danym języku, czego ludzie używają. I jak myślicie, co jest popularniejsze, public czy private? Kto jest słyszałem, mówi public, ktoś mówi private. A jak powinno być waszym zdaniem? Bo package scope będzie ciężko zweryfikować, bo to jest takie trudne słowo. Trudne słowo, bo w Javie go nie ma, w sensie jest puste, tak? Jak nic nie ma, to jest package scope, ale już na bazie tego, że coś jest private i coś jest public, możemy wysnuć pewne wnioski, nie? No więc jak, jakie są, jakie są e, proporcje? Słuchajcie, proporcje są takie. Public jest trzecim najpopularniejszym słowem kluczowym w Javie. Pierwszym jest import, drugim jest return, bo zawsze trzeba coś zaimportować i zawsze trzeba coś zwrócić. A potem jest to publiczne i to jest tam mur beton, tak? Na 17 miejscu jest private i jest trzy razy rzadziej używany niż public, tak? Package scope, nie wiem gdzie jest, bo tak jak wspominałem, ciężko to zweryfikować, ale idę o zakład, stawiam po prostu dolary przeciwko orzechom, że jest jeszcze o rząd wielkości poniżej, tak? Tak naprawdę. Więc jakoś tak javowcy generalnie nie, nie lubią tego, tego słówka, pak, nie lubią package scope, nie lubią generalnie ograniczyć jakiejkolwiek dosta, do jakiegokolwiek dostępu, wolą zdecydowanie public, nie? A jak jest w innych językach? No bo tutaj mówimy o Javie. Jest sobie Kotlin. Kto programuje w Kotlinie? Ręka do góry. Nie dużo. No ale dobra, jest sobie Kotlin. To jest przykład języka, który jest świeżutki, seksowny, prawda? I tam generalnie wiesz, czemu e, olbrzymią przyszłość, zanim coś innego go zaora. E, no i tak, co tam mamy? Po pierwsze mamy słówko public, które jeszcze dodatkowo jest domyślne. Nie trzeba go pisać, tak? Tu już jest zmiana w stosunku do Javy. Tam był package scope, tutaj wszystko jest publiczne. No bo skoro i tak to jest trzecie najpopularniejsze słowo, to możemy je wyciąć, będzie krócej. Proszę? W Groovim na przykład jest opcjonalny, tak? A, a, a robi to bardzo, tak, a robi to bardzo fajne, powoduje to bardzo fajne błędy, kiedy na przykład ktoś niechcący, jak, jak szyb, szybko generuje metody przy pomocy refactoringu z IntelliJ idei i nagle zaczyna się zwracać coś, czego nie chciało się zwracać, albo jeszcze gorzej, nie zwraca czegoś, co się chciało zwracać, tak? Ale to już inna historia. Dobra, więc mamy public, od, potem oczywiście jest private, no bo musi być, to było na studiach, potem jest protected, pewnie też było na studiach, aczkolwiek nie pamiętam, a potem jest bardzo fajne słowo kluczowe, które się nazywa internal. I do czego służy internal? Internal służy do tego, żeby ukryć coś przed całym światem, ale żeby było dostępne w ramach czego? Builda mavenowego, gradle'owego, antowego, ok? I do czego to służy? No, 
to służy do modelu realizacji na jakimś tam poziomie, tak? Mikroserwisów czy bibliotek, no właśnie, bibliotek. Widać od razu, kto jest autorem tej, te, tego języka i do czego, czego, co było mu potrzebne, tak? w jaki sposób myśli. Więc sobie złożyli słówko e, internal. Gorzej, jak jesteś w jednym projekcie i nie dzielisz tego na buildy poszczególne, bo to nie ma sensu i tylko ci utrudnia pracę i wydłuża builda, no to wtedy nie masz szczęścia z Kotlinem. Tak jest w Groovim. W Groovim jest inaczej, Groovim jest starszym językiem, tak? Też jest public i też by default jest, jeśli nic nie powiecie, to jest generalnie publiczne, no bo przecież jest najpopularniejsze, ma sens. Potem jest private i protected. I na tym się generalnie piosenka skończyła. Aczkolwiek Groovy ma założenie takie, że jest kompatybilny z Java tak bardzo, jak tylko się da. I okazało się, że istnieją biblioteki, które wymagają, żeby coś miało package scope. Nie wiem, jak to zrobiono. Generalnie chyba trzeba odpalić refleksję i zweryfikować. Zrobić po prostu ordynarnego ifa, bo innego założenia, kiedy ktoś by potrzebował w bibliotece zweryfikować, że coś jest package scope, nie potrafię sobie wyobrazić. W związku z czym w Groovim dodano package scope. A w jaki sposób? Dodano, popatrzcie, przy pomocy słówka, to jest adnotacja, package scope. What the fuck? Dlaczego to się zupełnie inaczej nazywa? O co, co się okazuje? Okazuje się, że package scope sam w sobie jako adnotacja nie robi nic, tylko powoduje zmianę semantyki języka, żeby słówko kluczowe nic zachowywało się tak samo jak w Java, czyli żeby faktycznie było package scope. I dlatego jest to adnotacja. Makes sense, tak? Wygląda ohydnie, ale spoko, da się zrobić. Fajnie. No i w końcu przechodzimy do czegoś bardziej zaawansowanego, czyli do skali. I w skali mamy co? Oczywiście, słówko public by default, no bo przecież widzieliśmy na trzecim miejscu, że wowce nie mogą się mylić. E, więc mamy słówko public, a potem mamy protected i private. Ale w tym przypadku mamy dużo ciekawiej, bo zarówno protected, jak i private możemy ograniczyć do jakichś pakietów lub klas. OK? I to już daje nam bardzo silne narzędzie do modułowości. Możemy zrobić wszystko. Możemy zrobić, powiązać ze sobą klasy po prostu przy pomocy e, e, słówek private i protected i, i, i mieć spokój, tak? I pakiety nam nie przeszkadzają. Może to leżeć gdziekolwiek bądź. Więc skala jak zwykle jest dużo silniejsza. No i w związku z tym nie było już potrzebny package scope. Dobra. Jak widać, nie tylko deweloperzy Java, ale generalnie deweloperzy na JVM-ie uważają, że package scope to nie wiadomo do końca do czego służy, chyba że to są już wykładowcy i profesorowie, to wtedy wy, robi, pracują w skali, no i wtedy generalnie możemy olać całą resztę, bo i tak to jest pr prywatne i możemy sobie określić dokładnie gdzie. Ok, other than various aspects of design purity, you could make everything public and be ok with that. No więc ja się z tym nie zgadzam. Generalnie wydaje mi się, że jednak jeśli osiągnąć pewną modułowość e, i wykorzystać ten package scope do tego, żeby pakiety były naszymi klockami do budowania czegokolwiek, to łatwiej jest rzeczywistość ogarnąć, ok? Jest mniej nasywione wszędzie dookoła. I teraz tak, co by było, gdyby taki package scope był defaultem? Uwaga, uwaga, trzeba nagle założyć, że, że mógłby być defaultem na przykład w Java, tak? Tu macie przykład, to jest przykład z projektu e, mikroserwisu, który, który, który zrobiliśmy, działa produkcyjnie, jest dalej rozwijany i tak mniej więcej te pakiety wyglądają. I co możecie na podstawie tego pakietu powiedzieć? Zwracam uwagę na kubeczkę. Wszystko leci przez fasadę. Dlaczego? Bo ona jest jedyna publicz jedyną publiczną klasą, tak? Więc na przykład co, co, to nam, co nam to daje? Wiadomo, od czego zacząć analizę takiego pakietu, jeśli otworzycie sobie taki pakiet, na przykład, tak? Wiecie, do której klasy wejść. Jakbyście tego nie mieli, to macie 20 klas, teraz to już pewnie za 25, które możecie sobie wybrać. Gdzie zaczynacie start? Proszę. A tutaj wiecie dokładnie, gdzie, ma, gdzie macie wejść. E, co więcej, jest jeszcze kilka innych, innych zalet, tak? Wiemy, gdzie jest entry point. Okay? I nie na bazie nazwy wzorca projektowego, tylko na bazie tego, że kółeczka nam się pojawia. Po drugie, pozwala nam to więcej rzeczy zignorować. Jeśli ja mam inny pakiet i piszę swoją funkcjonalność i chcę skorzystać z innego modułu, czy tam nie modułu, nazwijmy to jakiegoś building bloka, innego pakietu, to wiem, że chcę skorzystać dokładnie z tej klasy. Tej jednej, która tutaj jest publiczna. Ona nam może zwracać jakieś dane, tak? Więc do tego mamy jeszcze pakiet DTO, czyli Data Transfer Object, no bo nie mamy struktur danych niestety w Java. No i może rzucać wyjątki, więc mamy jeszcze pakiet Exception i to też musi być publiczne, co tam w środku jest, chyba że nie chcemy tego nigdy łapać na przykład, tak? Ale to poza tym jest wyjątek. Wiemy dokładnie, z czego chcemy skorzystać. Dzięki temu mamy mniej do włożenia do głowy, tak? Bo wiemy, że będziemy się komunikować tylko z tymi fasadami, punktami wejścia. E, łatwiej to jest przetestować. Dlaczego? Do czego ja tu potrzebuję mieć testy? 
No, jakbym przetestował całą tą fasadę i wszystkie przypadki brzegowe i wszystkie odgałęzienia kodu, to de facto na tej fasadzie mogę skończyć. OK? Ależ oczywiście, że testujemy implementację. Zaraz Ci pokażę jak. Ale mogę skończyć na testach tej fasady, bo to jest mój kloczek, jak testuję mój kloczek. No i idziemy dalej. Mamy, ma, można to też łatwiej refaktorować. Dlaczego? Bo kiedy ja to refaktoruję, to wiem, że póki nie zmienię fasady albo tych DTOS-ów, to mogę robić co chcę, bo nikt się do tego nie dobija, tak? Chyba, że jakiś cwaniak użył refleksji, ale to wtedy już mamy głębszy problem. OK. No i koniec końców akcja jest taka, że mamy sobie proste pakiety, które mają punkty wejścia i generalnie mogą ze sobą rozmawiać. Proste, proste, building bloki. Super. No i uwaga, taki jest default w Javie. Dlaczego taki jest default w Javie? No bo autorzy Javy prawdopodobnie sobie wymyślili, że tak będą prawdopodobnie ludzie z tego korzystać. Większość, większość klas będzie package scope, będziemy sobie robić building bloki, wystawiać sobie swoje, swoją fasadę, swoje API, punkt wejścia i będziemy z tego korzystać, łączyć ze sobą programy albo fragmenty kodu, tak? Koniec. No i teraz tak, <śmiech> niestety ta wiedza jest kompletnie zgubiona. Jak się zapytać jeszcze z taką overflow, na przykład jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi e, modyfikatorami widoczności, default, public, protected i private, to naj, najzabawniejsze jest, że zaakceptowaną odpowiedzią, za, za, zaakceptowaną odpowiedź udzielił programista Perla i powiedział, że to on, on wie dobrze o co chodzi, dlatego że właśnie on jest programistą Perla, a nie programistą Java i on dzięki temu lepiej je to rozumie. No i co on rozumie? I to jest zaakceptowana odpowiedź, tak? Po pierwsze wymienia, że oczywiście są te cztery typy widoczności w Javie, no nie? No i że jest jeszcze czwa, e, piąty, którego akurat nie ma, troszeczkę go brakuje, ale jest. E, e, dla e, dalszej dyskusji musimy sobie z, z, e, e, uzmysłowić, że tak naprawdę brakuje słówka published, które oznaczałoby, że dana klasa jest poza naszą kontrolą. Ktoś z niej może skorzystać i to jest opublikowane API, z którego ludzie będą korzystać, tak? No i potem ten człowiek argumentuje, że wystarczy nam, e, w sumie to możemy się przy, e, e, wykorzystywać tylko private i public, bo Protected to jest takie trochę oszustwo e, i na tym możemy w zasadzie skończyć. Package scope pomija kompletnie, to właśnie zniknęło. Kompletnie. Nie, nie, w da, w dalszej, na, na początku wymieniał, potem w dalszej dyskusji tego nie ma. I dokładnie tak myślą deweloperzy. OK? No i na końcu wspomina właśnie, że ten publish jest najbardziej brakującym słowem w Javie, bo jakby był ten publish, to można by było powiedzieć, co z tego naszego kodu jest dostępne dla innych części tego kodu. Tak? No i słuchajcie. Ja nie rozumiem, jaka jest różnica po angielsku, ale ja mówię słowo po angielsku, pomiędzy public i published, ok? Ale wydaje mi się, że chodzi o to samo. Jak podejdziecie do kodu z tej perspektywy, że coś, co, co ma słówko public, jest opublikowane i dostępne dla wszystkich i to jest wasze API, którego nie możecie zmienić, to nagle może to słówko public nie jest najlepszym defaultem w template'ach w IntelliJ-u, na przykład, ok? A przynajmniej trzeba się zastanowić, kiedy to wstawić. No dobra, więc akurat w, w, moim, e, e, w moich projektach, bo to są mikroserwisy i w moim zespole, jeśli ktoś przemyca, gdzieś dodaje słówko public, public to musi się mocno u, uargumentować, dlaczego to tam jest. Ja w niedzielę przed, przed konferencją for developers robiłem refactoring, bo akurat miałem kawałek kodu, zobaczyłem, e, to się da poprawić, że robiłem mały refactoring, 84 pliki zmienione, 200 wierszy usuniętych, 170 dodanych. No i e, na code review w poniedziałek generalnie co wyszło? Zostawiłem jednego publika. Od razu się przyczepili. Więc to działa, tak? No dobra, to teraz jak to w praktyce wygląda? E, e, jak wygląda budowanie aplikacji z takich bloków? E, ja zajmuję się w Allegro artykułami. Pewnie nawet nie wiedzieliście, że Ar Ar Allegro publikuje artykuły. Ja też nie wiedziałem, póki się nie zatrudniłem w Allegro, ok? Publikuję miesięcznie około tysiąca tych artykułów, więc trochę tego jest i tam są porównania typu na przykład jakie opony zimowe kupić albo jakie opony letnie kupić. Ja mam średnio rocznie wyjechane 2000 km, więc ja bardzo czytam takie rzeczy, bo nie mam zielonego pojęcia, kiedy ja powinienem zmienić opony na przykład po 100 tysiącach kilometrów, czyli za jakieś 50 lat dla mnie, tak? No dobra, więc ja się zajmuję artykułami i co, jakie ja mam wymagania w takim razie? Jak tworzymy aplikację? Zbieramy oczywiście wymagania, tak? I to jest przykład. I popatrzcie na to. Mam sobie artykuły, które widać tutaj, że klient potrzebuje robić takie rzeczy jak tworzyć te artykuły, kasować, robić preview, publikować je. Ma jakieś tam fazy akceptacji, nieakceptacji tych artykułów, bo one przychodzą z rąk do rąk. A poza tym UX oczywiście jeszcze chce je wyciągnąć na 1500 sposobów, tak? No bo musi to być widać, bo to są artykuły. To jak robimy aplikację? 
Najprostszy flow, który generalnie dotyczy 90% aplikacji biznesowych, wygląda tak i w tym przypadku dokładnie tak, tak samo. Mamy użytkownika, który wali do kontrolera, kontroler coś tam sobie robi z logiki kontrolera, weryfikuje HTTP, co udawianki, wali do jakiejś fasady, i to jest ten mój moduł, na przykład od artykułów, Następnie wali do jakiegoś fabryczki, czy czegoś, co nam tworzy ten artykuł, bo to jest bardziej złożone, więc nie używamy konstruktora. No i potem zapisuje nam to do bazy danych i zwraca DTO. Proste, proste. Wszyscy widzieli taki flow kiedyś prawdopodobnie, tak? Chyba, że robicie w game devie. To teraz zagadka jest taka. Która z tych klas musi być publiczna? Żeby to działało sensownie. No i dlaczego jeszcze? To trzeba urgumentować. To już zaczyna się robić trudne, no. Kontroler. Dlaczego? I on musi być publiczny? Ok, no to, to mamy pierwszą teorię pod tytułem kontroler. Ktoś, ma, ktoś, da, ktoś da coś innego? Fasada. Dlaczego? No dobra, ale masz rację, ale dopiero ktoś z niej korzysta, tak? Okej, okay. ktoś jeszcze coś da innego? Proszę? A ja nie wiem, rób jak chcesz. Ja wiem, ja tam, panie, ja nie jestem architektem. No dobra, ja jestem, ale to nieważne, no. No, ktoś, ktoś da inną opcję? Artykuł. To jest klasa domenowa, tak? I musi być publiczna. Dlaczego? No to powiem Ci w ten sposób, jeśli inne moduły korzystają z Twojej klasy domenowej, to już masz problem. Niczego nie zrefaktorujesz. Tak. Tak wygląda request. Tutaj jest jeszcze klasa artykuł query DTO na wyjściu. Aczkolwiek przy create, to de facto można by było nic nie zwracać, ale lepiej jest zwrócić ten obiekt, który stworzyłeś, chociażby po to, żeby wyłuskać z niego ID i zrobić potem geta, tak? Żeby pokazać, gdzie się możesz dobrać. Ktoś jeszcze da jakieś inne rozwiązanie? Bingo. Nic z tego nie musi być publiczne. Nic. Springowi nie robi żadnej różnicy, czy to jest publiczne, czy to jest package scope. I coś więcej okazuje, kontrolery nie muszą być publiczne. Dlaczego by miały być? Co to znaczy, że kontroler jest publiczny? Że ktoś z niego korzysta. A kto z niego korzysta? HTTP. No dobra, no z przodu jest jeszcze ten cały front controller, albo inaczej implementacja wzorca front controller w Springu, który się nazywa coś tam servlet, whatever, whatever. I on tam z przodu to pcha, popycha, znajduje i cudawianki. Ale jemu to nie robi żadnej różnicy. Z naszego kodu na pewno kontrolera nie będziemy wołać, bo to by było głupie. Tak? To on nie musi być publiczny. Klasa artykuł czy musi być publiczna? Jak ją zrobisz publiczną, to będziesz miał problem, dlatego że jakikolwiek refaktor w swoim pakiecie spowoduje refaktor we wszystkich innych pakietach. OK? Będziesz miał entanglement na poziomie klasy domenowej i będzie problem. E, czy fasada musi być publiczna? A i owszem, jeśli ktoś z tego korzysta. Jeśli nikt z tego nie korzysta, to nie musi. Więc, a co powinno być publiczne? No, jeśli robimy większą aplikację, no to tą fasadę trzeba niestety wystawić publiczną, bo prawdopodobnie coś innego będzie tam wołało. Tak? A może do, dopiero wtedy, kiedy to będzie wykorzystywane, albo od razu, żeby pokazać, że tu jest punkt wejścia, że ten cały moduł można wchodzić tutaj z tego, z tego miejsca. Tak? No i oczywiście zostają nam DTOSy. Tak? No bo nie będziemy wracać, zwracać stringów. Nie, bo a, a fasada ani nie przyjmuje artykułu, ani nie zwraca artykułu. Tak, przyjmuje create artykuł DTO oraz zwraca artykuł query DTO. I co więcej, te dwie klasy się nie pokrywają. Jedna z nich ma identyfikator, druga może nie mieć. Jedna z nich ma pewne dane, druga może mieć inne dane. Proste. To jest API, które wystawia nasz moduł, nie? No właśnie, więc kontrolery, wcale, a kontrolery to jest najczęstsza odpowiedź. Muszą być publiczne. Po co? No bo świat z nich korzysta. Będzie wołał to przez API czy przez HTTP. No, no, okazuje się, że nie, 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 nie musi być publiczne. Więc ten cały pakiet de facto wygląda właśnie tak, jak wcześniej pokazałem. Tutaj plusikiem jest zaznaczona jedyna klasa publiczna i już mi się tutaj nie zmieściło w dół nic więcej generalnie, bo tych klas trochę jest. E, ale ja to robię na przykład w ten sposób, czyli robię tak, mam sobie moduł artykuł, pod spodem mam endpointy, to są kontrolery, tylko nazywają się endpointy, żeby trochę ściemnić, albo dlatego, żeby być technology agnostic, na wypadek, gdyby to nie były kontrolery, tylko endpointy, w sensie coś, co gada, ale niekoniecznie jest kontrolerem i niekoniecznie po HTTP, niekoniecznie JSONem, a potem mamy całą naszą domenę, wszystkie, punkty, wszystkie klasy i tu jest jedyna klasa publiczna. Proste? Proste. Okay? 
nie takie proste, bo teraz musimy wyciągnąć wszystkie dane na zewnątrz. Tak? Chciał do nas jakiś UX-owiec albo generalnie klient się domaga interfejsu graficznego. No Jezus Maria, 2017 interfejs graficzny, no dobra, ok. To musimy wyciągnąć to i musimy to wyciągnąć na wiele różnych sposobów i no, trochę tego jest, jak się patrzy na same specyfikacje testów, ok? Więc co można zrobić? No można w tej fasadzie wystawić 500 metod, tak? Tylko, że taka fasada, która ma 500 metod, to nam dużo nie pomoże generalnie, jako punkt wejścia do naszej aplikacji. No, albo można pójść po rozum do głowy i stwierdzić, że jest na to wzorzec i ten wzorzec nie jest wcale taki nowy, nazywa się CQRS, Common Query Responsibility Segregation. Kto tego używał? Niewiele osób, więc po powiem o co chodzi. Chodzi o to, że zdajemy sobie w pewnym momencie sprawę z, e, spra sprawę z tego, że Aplikacje w większości biznesowe składają się z dwóch rzeczy. Po pierwsze jest jakiś świat, czyli nasza domena, którą modyfikujemy przy pomocy jakichś komand, czy też innych poleceń generalnie, tak? Czyli wywołujemy akcję w naszym świecie, tak? No i to jest ta część lewa i to jest część, która się nazywa właśnie komand. Jak coś tam zawołamy, to coś się zmieni w środku wnętrza w naszej aplikacji, zmieni się stan, może pójdzie zapis do bazy danych, cudawianki, tak? Jest druga część, która stanowi 90% use case'ów, czyli wyciągnięcie danych na zewnątrz i pokazanie na frontendzie. I to niekoniecznie musi być ten sam kod. To się może integrować zupełnie inaczej. I w dodatku jeszcze, jeśli chodzi o wyciąganie danych na zewnątrz, to najłatwiej by było, gdybyśmy mogli po prostu zrobić selekta do bazy danych i wyciągnąć to, tak? Jeśli ktoś z Was zna takie technologie kosmiczne, jak na przykład był Borland C++ Builder, wcześniej Delphi, a potem jeszcze robiło się to w dotnecie, w Visual Studio, gdzie można było sobie wyklikać, że w formatce tutaj SQL-a się wpisuje i nagle się pojawiają dane, no to mniej więcej o to chodzi. Wtedy wyśmiewaliśmy ten pomysł, że on jest głupi, okazuje się, że on jest bardzo wy wy wydajny i bardzo wygodny, bo można na 1500 sposobów znaleźć te dane. I w tym przypadku, jak wygląda sytuacja? Integrujemy się przez bazę danych. Tu się coś zmienia, wchodzi dalej, wchodzi głębiej, zmienia się stan naszego świata, jakieś tam e, rzeczy się dzieją biznesowo istotne, następnie to wchodzą dane tutaj, a potem je wyciągamy z drugiej strony. Czy jest jakiś problem z takim, z takim podejściem? Nie boisz się, że będzie tak zadługo do czasu? Nie, bo ja, ja e, określam, co w tych eskulach biegnie albo co jest widoczne. To nie, nie boję się. To nadal należy do mnie. Bo bazy danych nie udostępniam, tak? To nie są tabelki, tylko to jest jakiś tam DTO. Problem z tym jest taki, że oczywiście ta klasa jest uzależniona trochę od struktury danych, kto i to też jest uzależnione od tych klas, w związku z czym może mi się to zaczyna się rozjeżdżać po stronie bazy danych. I wtedy się robi kolejny krok, czyli, ko, czyli stawia się kolejną bazę danych tylko do odczytu, super prostą, super wydajną, kompletnie niezdormalizowaną, a jeszcze lepiej spłaszczoną kompletnie, tak? Klucz i wartość. Może być w, inny, w innej technologii, nie SQL, nie MongoDB, tylko coś prostego, key value store, tak? I pcha się do tej drugiej bazy, tak samo jak się pcha do pierwszej bazy, po to, żeby było szybko do odczytu. Proste, skuteczne, ma się pełną kontrolę, tak? No dobra, fantastyczny wzorzec, jak widzimy tutaj jest bardzo dużo różnych elementów, na pewno trudno się go implementuje. No to pokażę Wam, jak bardzo trudno się go implementuje, w przypadku, jak ja akurat korzystam z MongoDB, proszę bardzo. To jest moja klasa domenowa, artykuł, tak? Jak widać, ona implementuje masę różnych interfejsów. Ktoś wie po co? Nie znam. E, e, no, tak prawda jest taka, że ona implementuje masę interfejsów po to, żeby się dało chodzić jej stanem. Czyli to ona, że tak powiem, e, jeśli zawołacie na niej, nie wiem, accept, to będziecie wiedzieli, że po tej po akceptacji możecie zrobić tylko reject, albo na przykład publish, albo delete, ale nie możecie zrobić czegoś innego. I te interfejsy generalnie o tym mówią. Ale z perspektywy CQRS-a są nieistotne. Co jest istotne z perspektywy CQRS-a? To jest adnotacja dokument. To jest adnotacja ze Spring Data, powodująca, że Spring wie, żeby tą klasę zapisać do kolekcji Mongo Collections Articles, ok? A to jest tylko String generalnie, tylko zamknięty z całą. Spoko, skomplikowane nie, no, no zapisaliśmy tak samo jak przy jpa zapisaliśmy obiekt do bazy danych. To teraz, i to jest nasza część command, i tam mam całą logikę, naszą fasadę, masę różnych klas, cała, generalnie super. To teraz jak zrobić query do tego? Proszę bardzo, to jest query. I znowu, widzicie tutaj masę adnotacji, no bo przecież programujemy w Java, więc w adnotacjach, no to musi być, ale co jest istotne, bo te adnotacje są nudne, to są adnotacje z lomboka, getter, builder, to string, argumenty do konstruktora. I jedyna istotna, jedyna istotna adnotacja tutaj to jest znowu ten dokument, który wskazuje na tą samą tabelkę, znacznie kolekcję z MongoDB. I koniec, mam dwa, dwa obiekty oparte o tą, o tą samą kolekcję, mogę tak samo zrobić na bazie relacyjnej, na przykład, jeszcze w ogóle nie robiąc drugiej bazy, tylko do odczytu, tak? 
I tu sobie ograniczam te dane, które mnie interesują. Tu sobie ustawiam tylko, że interesuje mnie tylko kilka pól, które mogę pokazywać i po których mogę wyszukiwać, a całej reszty nie. Skomplikowane? No nie bardzo. Tak? Prosta klasa ma tą samą adnotację w dodatku jeszcze. Banał. To co jest jeszcze nam potrzebne, żeby to zaimplementować? Tą część query. No to tutaj sobie patrzcie, to jest część query od, od, od naszych artykułów. Mamy sobie jakiś tam endpoint, no bo kontroler musi być. I co jest potem? Potem jest taka klasa, oczywiście niestety publiczna, ponieważ jest w innym pakiecie. I mamy klasę, która się nazywa article search params. To są parametry wejściowe do wyszukiwania. Potem mamy sobie klasę, która się nazywa article query repository, która jest dostępem do bazy danych. No i ten article query DTO, którego widzimy tutaj powyżej. I koniec. I całe odczytywanie, złącznie z wyszukiwaniem na tysiąc pytań sposobów, opędza nam Spring Data i mamy resztę z głowy. Trudne? Nie trudne. Nie trzeba robić event sourcingu, nie trzeba robić drugiej bazy danych, nie trzeba robić żadnych wielkich komplikacji. Mam jedną klasę, generalnie jest prosto i mam CQRS a podzielony świat na odczyt, kontrolowany przeze mnie i na świat, który, który modyfikuje. Bardzo proste. Następny pakiet. Następny pakiet akurat przypadkiem jest zrobiony dokładnie tak samo. I znowu mamy jeden punkt wejścia, jak wejdziemy do środka, widzimy, że jest domena, ok, ma fasadę, w porządku i coś można jeszcze wyciągnąć, jakieś dane, tak? Proste? Proste. I tak jak sobie przejdziemy przez kolejne pakiety domenowe, no to wszystko jest bardzo proste i popaki, po, 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 popakietowane w moduły. Ale to jest domena, bardzo fajnie, a co z infrastrukturą na przykład? Jeśli ktoś z Was czytał, o, ktoś z Was czytał książkę Domain Driven Design, Rika Evans albo jakąś inną o, o Domain Driven Design, niedużo, polecam serdecznie, no to to generalnie tam jest ze wzorców, albo jedną z podstawowych informacji jest to, że jeśli robimy e, taką do, bogatą domenę, to ma jakiś sens biznesowy, grubo nam za to płacą, to infrastruktura powinna zależeć od domeny, a nie domena od infrastruktury, ok? Czyli mamy sobie w pewnym momencie jakąś infrastrukturę, tutaj mamy klienta zewnętrznej, zewnętrznego serwisu, ok? No i ten klient zewnętrznego serwisu, to w naszej domenie jest interfejs. No i niestety jest publiczny. Dlaczego jest publiczny? No bo gdzieś musi być jego implementacja. To popatrzcie, jak wygląda implementacja. Pakiet infrastructure. Tutaj akurat jest klient do kategorii alegrowych. Mamy, yy, mamy kategory i mamy całą masę klas. I zwróćcie uwagę, że ani jedna z nich nie jest publiczna. A dlaczego miałaby być publiczne? Publiczny jest interfejs, jedna z tych klas implementuje ten interfejs, ale koniec. Nikt nie powinien wiedzieć, która nie powinien grzebać e, generalnie i próbować się do niej dobrać, tak? To jest tylko implementacja, jedna być może z wielu, tego interfejsu. Oczywiście Spring dzięki swoim cudownym adnotacjom nam to połączy odpowiednio i strzyknie nam implementację tego interfejsu do działającej aplikacji tam, gdzie go potrzebujemy, tak? Ale one nie muszą być publiczne. Jak strzyknie? Normalnie. Mamy kategorię client configuration, czyli klasy typu configuration, z adotacją configuration, żeby było na pewno configuration. I tam w środku mamy metodę, która zwraca nam bina i ta metoda zwraca nam to interface, a tworzy nam implementację. I siedzi sobie ta klasa w tym samym pakiecie, w którym siedzi implementacja, którą tworzy, no bo inaczej się nie da zrobić, żeby było package scope wszystko. Ale to też jest package scope i metody są package scope, sam package scope. I działa. OK? Nie musi być publiczne. I problem jest taki, że jak ja robię szkolenia ze Springa, to generalnie najpopularniejszym sposobem wirowania, albo generalnie inżektowania innych obiektów w drugie, tudzież rejestrowania tych obiektów w kontenerze IOC, są dwie adnotacje. Outwired i Component. Tudzież jeśli ktoś lubi Java i E, chociaż już jest smartfa w sumie, to używa Inject i Named adnotacji, ale ten sam pies. OK? I problem polega na tym, że jeśli się w ten sposób robi, to tak naprawdę robimy sobie taki samochód. Wszystko jest publiczne. Dlaczego? Bo kontener IOC, akurat Spring tak ma, bo Juice ma troszeczkę inaczej, ale Spring tak ma, że kontener IOC to tak naprawdę jest jedna wielka mapa. Klucz, wartość. Nic więcej. I wszystko ma dostęp do wszystkiego, tak? Więc jeśli używamy adnotacji na przykład auto, i komponent, to de facto wrzucamy do tej naszej mapy, czyli do naszego wielkiego worka, wrzucamy wszystkie klasy, które znajdziemy po drodze i Spring je będzie nam próbował je połączyć. A jak być powinno? Albo jak mogłoby być inaczej? Po co mamy upubliczniać te nasze wszystkie klasy? No dobra, nie będą publiczne w sensie, że będzie package scope, ale będą publiczne w sensie takim, że można powiązać im implementację, jeśli daną implementację będziemy wykorzystywać, wykorzystywać tylko raz. To co możemy zrobić? Możemy sobie wykorzystać nie konfigurację przez anotację, tylko konfigurację przez tak zwanego Java, e, Java Configa, 
czyli użyć adnotacji configuration oraz adnotacji bin, żeby zwrócić tam co? Fasadę. Fasadę? Niekoniecznie. Żeby zwrócić tam fasadę albo inaczej skonfigurowany cały moduł naszej aplikacji, który nas tutaj interesuje. Tak? Czyli na przykład tę całą część artykuły. Wszystko. No nie do końca wszystko. Bo patrzcie, tu jest masa obiektów, które są tworzone, potem, żeby potem były podane do, do takiej fasady, żeby ona mogła działać, bo ma zależności, to jest oczywiste. Ale jeszcze są pewne rzeczy, które wchodzą w, jako parametry tej metody. I tutaj są podane tylko dwie, bo dalej uczyłem, ale czy ktoś się domyśla, a może zresztą nie uczyłem, poczekajcie, o patrzcie, nie uczyłem. Czy ktoś się domyśla, co tutaj jest podane za parametry? Dlaczego one są tutaj, a nie na przykład w środku przez nie utworzone? No, to są inne biny niewątpliwie, bo inaczej nikt by ich nam nie strzyknął, ale to nie jest powód, dla którego one są inne. Do testów, bardzo dobry kierunek. A dlaczego do testów one są wstrzykiwane inne niż te, które są tutaj zrobione przez nią? A dlaczego potrzebuje je podmienić? E, potrzebuje je podmienić, mogą być zamokowane, to jest rozwiązanie, w jaki sposób chce podmienić. Ale dlaczego? Dlaczego w testach chce mieć inne niż na produkcji? Bardzo dobre rozwiązanie, oczywiście. A dlaczego? Bo one dotykają I.O. To jest jedyny powód. One dotykają I.O. A dlaczego to jest interesujące? To zaraz jeszcze wspomnę, ale klucz jest taki. Wkładam rzeczy, które dotykają I.O. Rzeczy, które nie dotykają I.O. Se stworzę tu na miejscu, bo dlaczego miałbym to rejestrować gdzieś wspólnie, tak? I teraz co jest ciekawe, zaraz wrócimy do tego I.O. To jest to, że jak wywołam tą metodę w unit teście, to dostanę w pełni skonfigurowaną E, skonfigurowany moduł, dokładnie tak samo jak na produkcji, except I.O., tak? OK. Ale co to znaczy? Że z pominięciem I.O., a zaraz porozmawiamy o tym, jak to, e, co dalej z tym nieszczęsnym I.O., mój moduł, albo inaczej ten cały fragment, czy też e, to się nazywa w domenie Event Design, by the way, to się nazywa Bounded Context, jakiś tam kontekst, tak? to ten kontekst, który dostanę skonfigurowany z punktem wejścia przez tą, przez tą fasadę, generalnie y, będę mógł w 100% pokryć na przykład unit testami, co będzie bardzo przyjemne, no z wyjątkiem tego nieszczęsnego I.O. I teraz okazuje się, że to też jest bardzo stare rozwiązanie i to jest właśnie architektura hexagonal architecture albo też zwana ports and adapters i polega ona na tym, opisał to Alistair Coburn e, swego czasu, że robicie sobie moduły z waszej aplikacji, które nie dotykają dysku twardego ani sieci, czyli generalnie I.O. I wtedy możecie je testować w dowolny sposób, który wam się żywnie podoba, super szybko, a potem na końcu dodajecie tylko te nieszczęsne I.O. i przetestujecie, czy cała aplikacja się zgrywa razem do kupy. I że takie podejście generalnie umożliwia wam szybkie testy, łatwe prototypowanie, rozwój całej aplikacji i generalnie daje dużo szczęścia i frajdy. No to super. A dlaczego to, to, to całe I.O. Musi być na zewnątrz i czemu ono nas boli w testach? Z bardzo prostego powodu. E, tu, tu jest badanie zrobione w 1993 <śmiech> przez Jakoba Nielsena, które mówi tak. Jeśli interakcja użytkownika, cokolwiek co robicie, trwa dłużej niż jedną sekundę, to tracicie flow. Jako programista nienawidzę tracić flow. Okay? Proszę mnie nie rozpraszać. A jeśli wystarczy dłużej niż jedną sekundę. Okay? Natomiast jeśli coś trwa dłużej niż 10 sekund, to traci moją uwagę. I faktycznie tak się dzieje. Otwieram Twittera, Facebooka, sprawdzam, co tam jest na Hacker News albo jakichś innych głupich sajtach. Okay? No i teraz jest jeszcze taka, taka ciekawostka, którą zbadał swego czasu, opublikował chyba Sabr na którejś konferencji, nie pamiętam, jak się nazywał ten, ten jego mocz, który to prezentował, więc nie podam konkretnie. I oni mówili, że jak, jak zweryfikowali, to się okazało, że jeśli unit testy, inaczej, jeśli testy trwają dłużej niż 30 sekund, to nie zawsze są odpalane. Jak trwają poniżej 30 sekund, no to ludzie generalnie odpalają, odpalają je, je regularnie, a tak to jak powyżej 30 sekund, to się zdarza, że nie są odpalane. Powyżej 3 minut, to nie są odpalane przed pushem. Kont Serwer Continuous Integration nam powie, czy to się wywaliło, czy nie. Łatwiej, szybciej jest spuszować, niż generalnie zweryfikować samemu. Proste, tak? No i teraz nieszczęście jest takie, że mój MacBook Pro, który nie jest najnowszy, nie ma jeszcze portu USB, ale ten nowszy też dużo, dużo lepszy nie jest, 
Generalnie na, na pustej aplikacji springowej jest e, odpalenie testów integracyjnych, które nam buduje cały kontekst, staje to wszystko generalnie i możemy wszystko na tym potestować, czyli testy integracyjne tudzież akceptacyjne, to to wszystko zanim wystartuje trwa 7 sekund. OK? Czyli co? Zgubiłem już flow, ale mam jeszcze uwagę. Na całe nieszczęście, jak dodam do tego bazę danych, która staje w pamięci, żeby się nie łączyć do jakiejś istniejącej bazy danych oraz jeszcze kilka bibliotek, które są mi potrzebne i kilka innych automatów, to to jest realny przykład, faktycznie policzony na moim MacBooku, wychodzi 22 sekundy na to, żeby odpalił się pierwszy test integracyjny. Potem już idzie generalnie dobrze, tylko że jak już minęły 22 sekundy, to ja już mam dwie zakładki otwarte. I ciężko jest wrócić do pracy, tak? A kto ci powiedział, że ja nie używam bazy H2 w, na, na produkcji? Akurat w tym przypadku ani na H2, tylko na, tu jest podane H2, ja używam Fongo, czyli, czyli Mongo w, w tym, w, w ramie. Ok? Nie wiem, czy H2 wstaje szybciej. Chyba nie, chyba nawet testowałem. Zależy, co testujesz. Chcesz przetestować bazę danych, czy chcesz przetestować SQL-a na przykład, którego wysyłasz do bazy danych? Bo jeśli chcesz przetestować SQL-a, którego wysyłasz do bazy danych i masz gwarancję, że ta baza danych posługuje się tym samym dialektem, to jesteś w miarę bezpieczny. Ale możesz to zrobić na, na, na bazie, na przykład w firmie może sobie stać jedna baza, albo na przykład n baz do testów tak, integracyjnych. To jest pattern, którego ja bardzo często e, korzystałem, bo już nie korzystam. A powód, dla którego nie korzystam w tej chwili jest następujący. Bo ciężko jest to robić z branchami. Bo mój branch ma trochę inną wersję i żeby jeśli korzystamy z jednej wspólnej bazy danych, niemutowalnej, która jest, stoi w firmie generalnie do, do tej aplikacji, to ja nie mogę tego zrobić, bo muszę zrobić... E, 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 DDL-a, nie, Data Definition Language, zmodyfikować schemę, krótko rzecz biorąc, ale wtedy Tobie nie przejdą testy, bo to jesteś na innym branchu i też coś modyfikujesz. A jak robimy to w pamięci, to możemy sobie grzebać jak chcemy. Na końcu tylko w merge'u wszystko się musi zgadzać, nie? Odpowiedziałem na pytanie? Także nie, nie twierdzę, że testowanie na, w bazie w pamięci jest lepszym rozwiązaniem. Jest lepszym rozwiązaniem, jak masz branchę, ok? Ale co jest istotne, to to, że gdybyśmy testowali na bazie fizycznej, która stoi w firmie, no to dobra, oszczędzasz czas na stawianie tej bazy, tylko że sam Spring zjadł ci 7 sekund. Połączenie się, nawiązanie połączenia do, tego bazy, do tej bazy danych też trochę potrwa. I tak wyjdziesz powyżej tych 10 sekund i tak będziesz miał zakładkę otwartą. Okay? No to jakie jest rozwiązanie? Rozwiązanie jest następujące, żeby nam te wszystkie testy biegały głęboko poniżej jednej sekundy. A ile biegają unit testy? Uruchomienie od zera do uruchomienia unit testu. Ile to trwa? Sam test i unit test biega w milisekundach, tak? Uruchomienie tego, te, tego testu to może być na przykład 100 milisekund, bo się musi J unit odpalić na przykład. Ale generalnie da się. A potem się da ich odpalić kupę. Na przykład ten, ten człowiek z Sabra pokazywał 3000 testów, e, unit testów uruchamiających się bez I.O. w ciągu 30, poniżej 30 sekund. Żaden problem. To nie jest żadna filozofia. W PHP się nawet da to zrobić, słuchajcie. No i teraz tak. Więc stąd wiemy, że musimy mieć unit testy i, i ten cały hexagonal architecture, tudzież port scene adapter, daje nam dokładnie to. Możemy przetestować wszystko z wyjątkiem I.O., więc potem potrzebujemy podejść jakoś do tego I.O. No dobra, to teraz jak przetestować to nasze I.O. i generalnie jak sobie poradzić z całą aplikacją, która nie może być przetestowana tylko unitowo, bo wszyscy znamy śmieszne memy i śmieszne obrazki, gdzie się okna nie otwierają, nie da się wysikać, czy coś w tym stylu, tak? Bo generalnie y, y, unit testy są, integracyjnych zero. No i ja podam przykład. I ten przykład wygląda mniej więcej tak, jak ja robię aplikacje, ale nie tak, jak widzę, jak aplikacje są robione, bo jest jeden krok pomijany. Na samym początku mamy wymagania, oczywiście. Mamy je jakoś spisane. Najczęściej są spisane po angielsku i bez sensu, tak? W sensie to się do kupy nie składa, to nie są use case, user stories, dopiero trzeba z tego coś zrobić. No to mamy sobie tutaj wymagania. Wymagania będą do robienia, e, robimy sobie aplikacje, na przykład dla uproszczenia, e, wypożyczanie filmów wideo bo już niewiele osób widziało, że istnieje, istniało kiedyś takie coś, a także dlatego, że to jest autentyczny przykład z pracy domowej. Jak kiedyś aplikowałem do jakiejś firmy, to wysłali mi coś takiego, tak? OK. Tu są wymagania, jest ich jeszcze trochę. Generalnie jak się w nie wczytać, nie musicie się teraz wczytywać, no to co się dzieje w wypożyczaniu wideo? Wybiera się film, wypożycza się ten film, Trzeba za niego zapłacić. Naliczane są punkty oczywiście, bo zawsze były punkty, które się zbierało, żeby jakiś film mieć za darmo. 
E, I potem trzeba ten film oddać. A jak się przedłuży i nie odda, bo na przykład minął weekend i generalnie człowieka bolała głowa, no to wtedy trzeba zapłacić jeszcze więcej. Cała filozofia. Wielka rzecz nie jest, tak? No to co robimy, jak już mamy wymagania? Jesteśmy teraz inżynierem oprogramowania. Co się robi, jak się ma wymagania? Żeby stworzyć software. Diagram. To jest ciekawe podejście. Ja generalnie wolę, zanim zacznę y, 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 pracować z diagramem, to wolę sobie napisać scenariusz testowy. A scenariusz testowy w tym przypadku to będzie scenariusz akceptacyjny. Co to znaczy, że moja aplikacja jest gotowa? Tak? No i do tego można wykorzystać na przykład behavior, limit development, albo po prostu zrobić takie story, generalnie jest, jest na ten temat trochę książek. Robimy taki scenariusz, tak? Jak sobie wejdę na filmy, to dostanę filmy, muszą być wcześniej dodane, muszę, muszę pamiętać, że są. Jak wejdę na punkty, to zobaczę, że nie mam punktów. Jak sobie policzę, ile, ile zapłacę za ten film, to mi powiedzą. A jak je wypożyczę, naliczą mi punkty. Jak je oddam, to, to generalnie to będę wiedział, że już je oddałem i już nie, nie, nie jestem dłużny. Proste, proste, tak? Taki podstawowy flow biznesowy. I to jest test akceptacyjny. Nie, to jest scenariusz testowy. To jest test akceptacyjny w spoku. On jeszcze nie jest wypełniony, ale jak widzicie, dużo się nie różni, tak? Bo ma dodatkowo słówka given when then i na tym mniej więcej się kończy. A reszta to jest zwykły, zwykły, zwykły tekst. I ten, ten scenariusz testowy, co nam powie, jak przejdzie? No, że działa, ale co, co jeszcze nam powie? Powie nam, że robimy hajs. Da się wypożyczyć filmy, czyli główne clue tego, tej aplikacji będzie działać, będziemy robić, e, e, robić pieniądze, ok? A jeśli na przykład... Aha, no dobra, ale to jest pozytywny scenariusz, tak? To jest taki główny pozytywny scenariusz. I kto z Was kiedykolwiek zajmował się testowaniem aplikacji, to wie, że są jeszcze negatywne scenariusze. No więc tutaj nie ma negatywnych scenariuszy. Dlaczego? Ok, negatywne czasami też są proste, ale masz rację. Zaczynamy od, od, od prostych, prostych, ale nie taki jest powód, dla którego ja się, ja mam test akceptacyjny na to i to mnie, to mnie interesuje. Tak, bo to jest najważniejsze, bo jak o trzeciej w nocy obudzi mnie pager duty, że się aplikacja zwaliła, to ja chcę wstać wtedy, kiedy nie robimy pieniędzy, bo wtedy nie będę miał, szef mi nie wypłaci pensji, krótko rzecz biorąc, albo bonusu, tak? Natomiast, jeśli by się trafił taki przypadek, że kiedy zwracasz ten film, to się nie naliczył jeden punkt, to ja wstanę rano i ja to poprawię i nikt mi nie musi mnie budzić w środku nocy. Test akceptacyjny mam po to, że, że tutaj robię hajs, a tam, gdzie nie robię hajsu, bo na przykład ktoś zgłasza baga, bo, ale w sumie to generalnie i tak bym na nim nie zarobił, to miałem, okej, okay, no jest bug, trzeba to przetestować, trzeba to naprawić, zróbmy do tego unit test. No ale jak nasz unit test generalnie nie załapie tego i to się wywali znowu ze względu na jakiś tam fragment I.O., no to, no to będę poprawiał generalnie, proszę nadal mnie nie budzić. A jak to się zwali, to absolutnie proszę mnie budzić, bo nie robimy hajsu. Prosta definicja, co to jest test akceptacyjny i po co one są. Ma, ma, mamy robić hajs, tak? Całą resztę sobie możemy przetestować w unit teście. I co jeszcze jest ważne, to popatrzcie na to. Scenariusz testowy to nie jest scenariusz, który mówi teraz przetestuję wypożyczanie. To jest scenariusz testowy, który mówi teraz przetestuję flow użytkownika. Przejdę sobie przez aplikację, zrobię to, co mam do zrobienia, żeby móc zapłacić wam pieniądze, żebyście wy mogli kontynuować. To jest test akceptacyjny. On może dotknąć wielu modułów naraz wielu różnych części aplikacji, może dotknąć całej aplikacji. Może być jeden na całą aplikację, na przykład, nie wiem, mamy aplikację typu Tinder. Tam dużo flowów nie ma. Ok, no to fajnie, to mam już test akceptacyjny, super, świetnie. Jaki jest kolejny krok, który należy zrobić? Wiem już, na jakie końcówki restowe będę uderzał, no nie? Bo tutaj już w tym testach nie chciało mi się pisać implementacji, ale generalnie tutaj już widzę, gdzie będę uderzał, już mam założenia, tak? To co, jaki jest kolejny krok inżyniera oprogramowania, co dalej robimy? Diagram. Teraz powinniśmy zrobić architekturę tej aplikacji. Oczywiście architektura jest bardzo pasa i większość deweloperów ją przeskakuje i od razu zaczyna kodować i potem wszystko jest publiczne i wszystko leży w jednym pakiecie albo w pakietach warstwowych, tak? Tymczasem można założyć, że na bazie tego tych wymagań i scenariuszy testowych stwierdzam, że jakoś zmodularyzuję tą moją aplikację. Podzielę ją na jakieś pakiety generalnie, albo inaczej moduły, bo pakiety to jest mało, tam mogą być podpakiety, cudawianki, na moduły. Jakie to będą moduły? No i teraz pytanie, ja wymyśliłem takie, ale dlaczego wymyśliłem takie i jak zweryfikować, czy to są dobre moduły, czy to nie są dobre moduły dla danej aplikacji? Rozwiązanie jest bardzo proste. Należy narysować diagram. I na tym diagramie należy zaznaczyć, jak te moduły ze sobą gadają. Jeśli dużo jest tego gadania, to znaczy, że te dwa moduły, które dużo ze sobą gadają, 
Generalnie chyba powinny być razem. A jeśli jest mało tego gadania, to jest dobrze, albo można to jeszcze bardziej zmodularyzować, żeby jeszcze to roz... podzielić na jeszcze mniejsze fragmenty. Tak? Bardzo prosta sytuacja i łatwo to zweryfikować. Czy to jest dobry podział na moduły? No, tu mogę wyciągać filmy, szczegóły filmu, ale i tak muszę wyciągnąć szczegóły filmu z tego modułu, więc to ma w sumie dwie metody, to jest w miarę ok. Tak? Czy ten ma dużo strzałek? No, on ma dużo strzałek, ale w sumie to on ma tylko te dwie strzałki, a resztę to sobie korzysta z innych modułów. I tak możemy sobie popatrzeć po prostu, czy te moduły nasze mają sens, czy nasza architektura aplikacji się skleja do kupy. Ok? Po prostu patrząc, czy będziemy musieli udostępniać wszystkie nasze informacje i cały nasz obiekt artykuł, czy na przykład będziemy musieli tylko udostępniać co? Identyfikator artykułu, tak? Albo na przykład typ artykułu, ale nie, nie cały artykuł, a w tym przypadku na przykład typ filmu, identyfikator filmu. Po co taki na przykład wy, wypożyczalnia, czy musi wyciągnąć, yy, nie wiem, autora? Być może nie musi wyciągnąć autora, być, być może ze szczegółów wystarczy identyfikator filmu, na przykład. OK. No to zrobiliśmy już e, e, nasze moduły, mamy już pakiety, one wyglądają w ten sposób, to są topowe pakiety, to teraz warto by było w końcu coś zrobić. No i implementujemy pie, pierwsze z tych modułów. I co robimy? Unit test, bo wymyśli, wymyśliliśmy sobie właśnie unit, czyli nasz moduł, to będzie nasz unit. Robimy sobie ten test, jak on wygląda. To jest akurat test w spoku, więc dziedziczę jest specyfikacji, ale istotna jest ta linijka. Co tu się dzieje? No więc żeby móc przetestować tą, ten moduł z filmami, to przede wszystkim muszę go mieć jakąś fasadę, jakiś punkt wejścia, coś do czego będę gadał, tak? To sobie to tworzę. A ponieważ ta fasada prawdopodobnie będzie skomplikowana, w sensie ten moduł nie będzie jedną klasą, to wiem, że nie mogę użyć konstruktora, ale mogę użyć inną klasę do tego i na przykład oddelegować jej stworzenie całej konfiguracji działającej aplikacji. No i dlatego wołam sobie film configuration i na nim wołam metodę film fasad. OK? Proste? Proste. Potem piszę sobie testy i te testy mówią tak, ok, będę potrzebował dwóch DTO-sów, bo muszę zasilić jakoś tą nasz, no, tą, na, na nasz moduł. Nie będę grzebał w bazie danych tego modułu, tylko jakoś filmy muszą trafić do tego modułu. Jak trafią? No po prostu powiem mu, dodaj dwa filmy. Ok? Ma sens. No i odpalam test i test wygląda w ten sposób. Jak dodamy film, to możemy go wyciągnąć. Pierwszy test. Proste? Proste. Drugi test wygląda tak, jak dodamy dwa filmy, poprosimy o wszystkie, to dostaniemy te dwa filmy. I mamy test do modułu i to jest unit test, tak? Prosto. I możemy całkowicie unitowo przetestować cały moduł, no z wyjątkiem oczywiście I.O. E, no i powiedzmy, że powstają nam takie klasy. Mamy sobie film, film creator, film type, film configuration, film facade. No i właśnie, i musimy zrobić I.O. A ja zacząłem od tego, ja tutaj nie mam jeszcze testu akceptacyjnego, na, e, e, inaczej, mam test akceptacyjny globalny, ale generalnie teraz pracuję w unit teście. W ogóle się nie zajmuję tym testem akceptacyjnym globalnym. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu, bo ja nie wiem, czy ta moja modularyzacja ma sens. Może ja w ogóle nie rozumiem tego biznesu, więc warto by było to przetestować. Więc sobie zrobię unit testy i unit testy mi powiedzą, czy dobrze to projektuję, czy dobrze to rozumiem. Będę mógł pokazać wyniki klientowi, będę mógł zapytać, jak się powinny punkty naliczać albo jak się powinny filmy prezentować na przykład. Więc robię teraz ten unit test do mojego modułu, mam te unit testy i muszę, no, muszą na czymś działać. I wiemy już, że nie mogą działać na I.O., bo jest za wolno. To co robimy? Baza danych w pamięci, in memory, film repozytory. Czy ciężko jest stworzyć bazę danych pamięci? No niestety już powiedziałem, że nie. Wystarczy wykorzystać na przykład hashmapę, a jak jesteśmy bardzo sprytni, to nawet konkurent hashmapę, chociaż akurat do unit testów to tam będzie jednowątkowo, więc dużej różnicy nie ma. Tak? No i tu jest moja implementacja całej tej mojej bazy danych, która ma save'a, find'a, delete'a, jeszcze jakieś tam cudowianki. Bardzo skomplikowane to nie jest. A czemu nie stop albo mock? A po co? Przecież jak zrobię staba albo moka, to będę musiał powiedzieć, co ma zwrócić. To de facto mentalnie i tak muszę zaimplementować to wszystko, a ta implementacja jest tak prosta, że ja nie potrzebuję do tego wykorzystywać biblioteki Mokito, Spok albo cokolwiek innego, tak? Po prostu, no sorry, no hash mapy nie, zro nie, nie, nie zrobicie. No oczywiście, że zrobicie, żaden problem. No i ostatni krok, żeby nam teraz przeszedł test, bo mamy już unit test, mamy już cały kod, wszystko jest przetestowane, ale teraz chcemy zobaczyć, czy działa to, nas ten, czy doszliśmy, zrobiliśmy kolejny krok w naszym teście akceptacyjnym. No to dodajemy co? I.O. I, i generalnie jakiś kontroler, jakąś integrację. No i w Springu to jest tak nudne, że ja, ten, ja, ja to mam w pamięci, ale mogę sobie zacząć po prostu od unit testu, bo to jest nudne. Jak to w Springu wygląda? No doskonale wiecie, co robicie w Springu, a kto nie wie, to robicie sobie interfejs i on jest pseudomagicznie zaimplementowany i to działa z bazą danych. 
Oczywiście możesz się gdzieś tam posypać i ten test akceptacyjny tam powie, czy robimy hajs, czy nie będziemy robić hajsu na produkcji, co jest super ważne, ale generalnie działa. I mamy kontroler, wielka, wielka filozofia, prawda, mamy mapowanie na HTTP, obsługa pełnego HTTP, super, świetnie, jesteśmy w domu. Najnudniejszy fragment naszej aplikacji. I tu jest całe podsumowanie. To jest jeden z tych pakietów. Tych pakietów może być więcej. Ja mam tutaj kod produkcyjny, który mogę pokazać dzięki mojemu szefowi. I o, teraz zrobimy sobie presentation mode. O, bardzo ładny presentation mode. I jak widzicie, pakiety mniej więcej w ten sposób idą. Tak? Jest sobie jakiś pakiet infrastruktura i to jest wspólna infrastruktura. Inna infrastruktura leży sobie bezpośrednio już w pakietach od na przykład artykułu. Jest sobie pakiet shared, który bardzo mylnie deweloperzy kombinują, że o, tam idą wszystkie rzeczy wspólne, czyli wszystkie. Nie. To jest skrót niestety, dlatego że dwóch słów w pakiecie nie należy używać, ale być może kiedyś to zmienię, bo wzorzec w domain driven design nazywa się shared kernel. I służy do tego, żeby umieszczać rzeczy wspólne dla wszystkich domen. Dlaczego? Bo mamy tutaj na przykład funkcje, bo trochę nam brakuje funkcji w Javie, jest ich trochę, ale trochę nam brakuje. Mamy tutaj na przykład coś, co nam importuje i akurat tak się składa, że importuje zarówno artykuły, jak i autorów tych artykułów. Mamy klienta do zewnętrznego, a to jest tylko interfejs, do klienta do zewnętrznego serwisu i koniec. To są akurat faktycznie rzeczy wspólne. I teraz jaka jest, jaki jest clue tego rozwiązania, co jest super? Super jest to, że gdy nam ta aplikacja puchnie i rozwija się coraz bardziej i jest tam coraz więcej kodu, to każdy z tych pakietów nadaje się na mikroserwis. Ma swoją fasadę, wiemy, że nie komunikuje się w żaden inny sposób niż tymi punktami wejścia, wyjścia z całą resztą świata. W środku możemy mieć bardzo dużo klas, a i owszem, w artykule mamy trochę tych klas, popatrzcie, domeny, Brrr, trochę tego jest, nie? Bo domena jest skomplikowana, no, w końcu aplikacja jest do artykułów, jakby była prosta, to bym tyle nie zarabiał, tak? I koniec. I koniec. I czasami się zdarza tak, że przychodzi, przychodzi do mnie klient, na przykład jakiś, yy, jakaś firma zewnętrzna, żeby zrobić im szkolenie i mówi tak, no my chcemy przejść na mikroserwisy na przykład, bo słyszeliśmy, że to jest dobre i to jest bardzo słuszne. No ja się ich pytam wtedy, fantastycznie, dobrze, no to ile macie tych ludzi, którzy będą pracowali nad tymi mikroserwisami, ja mam 600. I oni mówią, a my mamy 10. I ja mówię, okej, okay, no dobra, to jaki problem sobie próbujecie rozwiązać? No bo jest taki mętlik w tym, w tym kodzie, nie da się połapać, słyszeliśmy, że mikroserwisy rozwiązują ten problem. I mają trochę rację. Mikroserwisy rozwiązują problem 200 deweloperów, dewelopujących i puszujących do jednego repo wspólnego. Okay? To się udaje dobrze tylko Google'owi i tylko i wyłącznie dlatego, że schakowali to repo kompletnie i nikt go nie ma na dysku. Ale prawda jest taka, że jak macie 200 deweloperów, ja robiłem w, ta, w, ta, w takiej firmie, e, to generalnie liczba zmian, która wam przychodzi, do aplikacji codziennie, jest tak olbrzymia, że nikt się w niczym nie orientuje. I przede wszystkim nie da się utrzymać dyscypliny, a akurat w programowaniu najważniejsza jest samodyscyplina. Muszę, muszę, jak se ustalimy razem w zespole, że jakoś tam to robimy i to jest spójne, to tak mamy robić, bo inaczej te pakiety będą, jak to było, jakie było określenie? Że, 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 trudno powiedzieć, jaka jest logika za, stoi za tymi waszymi pakietami, no trudno powiedzieć generalnie. Przez chwilę stała jakaś, potem kolega przyszedł i teraz stoją już tak ćwierć na ćwierć taka i śmaka, nie? Więc generalnie mikroserwisy rozwiązują problem tak naprawdę organizacyjny. Jest coś takiego jak prawo Conwaya, proszę sobie poczytać, mam inną prezentację na ten temat, który mówi generalnie, że się nie da pracować w bardzo dużym zespole nad jednym projektem. I tyle. I to jest to samo, jak na praca nad jednym codebase'em. Ale to, co przychodzi do mnie klient, który mówi, ok, my mamy 10 ludzi, chcemy rozwiązać nasz problem strasznego kodu i tam strasznego mętliku, wszystko są powiązane, to jemu nie są potrzebne mikroserwisy, które są dużym problemem i wyzwaniem, bo to jest system rozproszony i są z nim pewne problemy i trzeba się umieć to nauczyć, e, obsługiwać i generalnie kończy się w ten sposób, że i tak co najmniej jeden zespół zajmuje się tylko toolingiem do tych mikroserwisów, a jeszcze jeden utrzymaniem ich na produkcji, albo wszyscy się zajmują utrzymaniem na produkcji i generalnie są problemy. To, co ci ludzie potrzebują, to jest zmodularyzować swoją aplikację. Zrobić z tego moduły, zrobić jakieś pakiety, które mają sens i, da, i generalnie do środka wnętrza nie za wiele rzeczy się dostaje. Bo co jest jeszcze ciekawe w tych, w, tych, w tych modułach? Słuchajcie, architektura każdego takiego modułu może być zupełnie inna. Jeden może mieć podejście pod tytułem ja tu mam kontrolery oraz domenę i query, a inny może mieć zupełnie inne podejście. O, ten na przykład ma wszystko na wierzchu, a i tak ma jedną klasę publiczną z jakiegoś konkretnego powodu, bo to miało sens. On ma inną architekturę, ale, czy nas, to, no, ale nas to grzeje. 
Bo tak samo jakby był osobnym mikroserwisem, by nas grzało jako architekturę tak długo jak działa dobrze. I to jest wszystko, co potrzebujemy. I łatwiej się wtedy dogadać, jak mamy 10 osób i się nie dogadujemy co do stylu programowania i generalnie rozwiązywania problemów, to pewnie jest problem organizacyjny. Ale nawet jeśli się nie da dogadać, bo wiadomo, informatycy są straszni, no to w tym momencie możemy się podzielić przynajmniej tymi modułami i mniej więcej tak to się zazwyczaj dzieje. Tak? Dwie osoby robią ten moduł, dwie tamten i koniec końców się spinamy albo i nie na, tym, na, na teście akceptacyjnym. I tyle. Proszę. Nudne rzeczy, bardzo skomplikowane i bardzo nudne z perspektywy domenowej, bardzo ciekawe techniczne, na przykład Javers, czyli obsługa biblioteki do e, audytu, audytowania MC, nie? E, na przykład Discovery, na przykład Ops Mongo, na przykład MVC, notyfikacje, security, takie rzeczy, które są przekrojowe infrastrukturalnie. I część z tego będzie nie miała w ogóle, y, nie, nie będzie kompletnie package scope, tak jak pokazałem, zresztą miałem to na slajdach, proszę? Utils? Nie, nie. Utils, Utils to jest nazwa wtedy, jak deweloper nie wie, co zrobić. OK? To jest infrastruktura. To, to powinien mi Spring ogarnąć, tylko że Spring nie może być tak specyficzny, żeby działać w Allegro. W sensie, żeby tylko Spring był potrzebny w Allegro. Notabene Allegro jest projekt, który się nazywa, nie, nie wiem, czy mogę zdradzić, ale generalnie on daje podstawowe biblioteki nad, nad Springiem, żeby to wszystko ze sobą działało, bo, no, bo jak ma się tam 10 tysięcy serwerów, to trochę tego gadania jest, tak? Proszę? Nie, nie nazywa się Utils, jest po prostu biblioteką, tak samo jak na przykład Spring Boot, albo tak samo jak na przykład Spring Data. Możesz go użyć, możesz go nie użyć. Proszę? Nie, ten fragment akurat nie może być na GitHubie, bo on dotyczy konkretnie infrastruktury Allegro, bo on dotyczy infrastruktury, więc nie ma sensu, żeby był na GitHubie, mimo że ja bym go tam z chęcią wypchał, tak? No dobra, więc podsumowanie jest następujące. Public oznacza published, ok? Interfejs publiczny to jest interfejs, cokolwiek co mamy publiczne, to jest opublikowane do, do użytku przez, ca dla, dla, przez cały świat. E, e, sugestia Kuby Kubryńskiego, którą ja wdrożyłem, zanim usłyszałem to od Kuby Kubryńskiego, bo pracowaliśmy razem, więc mamy podobne podejście. Usuńcie słówko public ze wszystkich templateów, które macie w idei. Ok? Prosta sprawa. I poprawicie jakość kodu dziesięciokrotnie. Tylko usuńcie je wszystkim, nie tylko wam. Tak? Kolejna rzecz. Testy akceptacyjne to jest pozytywny flow, który przychodzi przez całą aplikację. Ale jak ktoś tam nie przynosi hajsu, ani nie wkurza de, e, użytkownika aż tak, żeby nam przestał przynosić hajs, to pakować to w unit testy, tak? Nie jest to potrzebne na poziomie integracyjnym, a ludzie robią testy integracyjne po prostu wszędzie. Unit testy robimy na poziomie fasady, na poziomie całego modułu. Jeśli potrzebujemy unit test w środku wnętrzu, to możemy sobie zrobić, ale kiedy go potrzebujemy? Albo kiedy, kiedy ciężko jest osiągnąć pewien konkretny przypadek brzegowy, to jest rzadki przypadek, żeby osiągnąć ciężko, ciężki przypadek brzegowy, albo wtedy, kiedy potrzebujemy na szybko się dowiedzieć, czy to, co napisaliśmy działa, bo to jest na przykład jakiś ciekawszy algorytm, to sobie napiszmy ten unit test. Potem możemy go zostawić, skasować, co chcemy. Ale unit testy do fasady i do modułów mówią nam, czy ten moduł działa. I robienie tego wszystkiego, słuchajcie, jest prostsze i to jest zabawne, niż nie robienie tego wszystkiego. Wystarczy przestać pisać słówko public, zacząć myśleć, jak ja muszę poukładać to w pakietach, żeby nie pisać słówka public i nagle to zaczyna mieć wszystko sens i zacząć korzystać z CQRS, a który jest tak skomplikowany jak jedna klasa, która ma tą samą adnotację. Koniec filozofii. Okay? I to wszystko jest tylko po to, żeby robić building bloki, które są proste, łatwe do użycia, łatwe do zakumania, a potem jak już będziemy mieli 200 deweloperów, to zrobimy sobie z tego mikroserwisy i będziemy sły słynni i seksowni. Dziękuję bardzo. Według moich przypuszczeń mam 4 minuty, zanim przyjdzie taksówka, która zawiezie mnie na dworzec, żebym zdążył na pociąg. Czy są jakieś pytania? Do widzenia. Ale proszę bardzo, można pytać. Słuchajcie, 4 minuty, wbrew pozorom też się da odpowiedź na jakieś pytanie. Pytania? Tak, ale tak, 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 oczywiście. Tak, co jeśli pakiet nam urósł do tego stopnia, że mamy subpakiet pod spodem i wtedy, wtedy gdzieś ta klasa publiczna musi być, no bo musimy jedno z drugim powiązać. I Bogu dzięki nie jest tak dramatycznie. Dlaczego? Bo deweloperzy generalnie zakładają, że subpakiety są pod pakietami. 
co w Javie wcale nie jest prawdą, bo po pierwsze nie musi być to w tym samym katalogu, nie ma żadnego założenia, które mówi, że musi być w tym samym katalogu, a po drugie, e, wbrew pozorom, e, pakiety to są po prostu stringi. Tam nie ma struktury drzewiastej, ale my zakładamy, że jest. Co jest jaki, jaki jest tego efekt? Wchodzisz do pakietu i widzisz masę klas, jedną klasę publiczną i mówisz, to jest mój punkt wejścia i ignorujesz tego, że jest jeszcze pięć innych podpakietów w środku. I wiesz, bo to jest logiczne, to jest domyślne, co byś zrobił w tym momencie, że jak wejdziesz do podpakietu, to ta klasa publiczna jest wykorzystywana przez tą klasę wyżej. Albo przez które z tych klas wyżej. Ale nie musisz sięgać bardzo głęboko. Nie kopiesz w dół, ok? Póki nie musisz. Więc generalnie da się to robić pod pakietami i też nie ma z tym dramatu, bo chodzi tylko o to, żeby ogarnąć to w jakiś sposób zrozumiały i intuicyjny, żeby mieć jakiś moduł, building block średniej wielkości, zanim wywalimy to do mikroserwisu, ale większy niż jedną klasę. I do tego możemy zrobić pakiety. A kiedy ci już urośnie ta struktura pakietów i będziesz miał tak, no mieliśmy 20 klas w jednym pakiecie, teraz mamy 5 klas w tym pakiecie, pod spodem mamy 20 podpakietów, to w tym momencie musisz się zacząć zastanawiać, to chyba jest ten czas, w którym wydzielam to jako osobną aplikację, albo Jara na przykład, chociażby po to, żeby raz to przetestować i na przykład rzadko się to zmienia. I wtedy to wywalam jako Jara i już nie muszę tego testować za każdym razem na przykład. Albo ja do mikroserwisów, jak, jak pracujecie w firmie, która ma mikroserwisy, tak jak Allegro i macie kolegów, którzy utrzymują wam to wszystko, generalnie pisząc wam tu link, którego normalnie wam się nie chce pisać. Bardzo dobre pytanie i odpowiedź na to jest dosyć skomplikowana. Próbowaliśmy, w sensie ja próbowałem przepchnąć kontrakty, natomiast po pierwsze kontrakty, a tak naprawdę mówimy o consumer driven contracts. Po pierwsze nie są, nie, teraz już są, ale nie były jeszcze bardzo dojrzałe w tamtym momencie, jeśli chodzi o tooling, bo to jest dosyć no, nowa rzecz, to jest raz. A dwa, jest jeszcze większy problem. Jak wspominałem w Allegro jest 400, 600 inżynierów. Ja muszę ich wszystkich, żeby kontrakty miały sens, to ja muszę ich wszystkich przekonywać do tego, przekonać do tego, żeby używali kontraktów, bo wtedy wszystko będzie miało kontrakty. Jeśli tego nie zrobię, to mogę przecież robić kontrakty do moich własnych mikroserwisów, ja też ich sporo mam, tylko że jeśli to są moje mikroserwisy, w sensie jednego zespołu, to po co mi kontrakt? No i to jest dosyć ciekawy problem. Ja jeszcze spróbuję do tego podejść, w sensie przekonać tych 600 inżynierów w Allegro, żeby użyć tych kontraktów, tylko muszę po pierwsze a, zaczekać, aż jeszcze troszeczkę ten tooling dojrzeje, a b, no to mi zajmie z rok przekonywania. Więc troszeczkę potrwa, ale zapytaj mnie za rok. Tak, już teraz... Już teraz trzeba zacząć przekonywać i już pierwsze przebłyski są. Na przykład średni deweloper w Allegro coś tam słyszał o, o tych kontraktach, więc zacznie z tego korzystać. Dobra, dzięki wielkie i do zobaczenia. Jakby co, to możecie do mnie pisać na maila. Zostawiłem tam swojego maila na prezentacji, więc jest. Prezentacja jest dostępna w internecie. Link będzie gdzieś tam pewnie na stronie na, yy, wydarzenia. Dzięki.